ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా కూడా డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ అయిపోయిందండి ఏదైనా తెప్పించుకోవాలన్నా డిజిటల్ అంటే మొబైల్లో తీసేసుకోవడమే టీవీ చూడాలన్నా బిల్లు కట్టాలన్నా ఆఖరికి బ్యాంకులో లక్షల లక్షల రూపాయలు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలన్నా కూడా జస్ట్ మీ చేతిలో మొబైల్ ఉందా మొబైల్లో నెట్ బ్యాంకింగ్ ఉందా నెట్ బ్యాంకింగ్ అంతా ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయిందా ఇలానే ఉంటుంది అనమాట సరే ఇక విషయంలోకి వచ్చినట్టయితే ఒక్కొక్కసారి ఈ బ్యాంక్ సర్వీసులు కూడా కస్టమర్ల సహనానికి పూర్తి స్థాయి పరీక్షలు పెడుతూ ఉంటాయి సరిగ్గా అవసరం ఉన్న సమయానికి నెట్ బ్యాంకింగ్ మొరాయించి ఇబ్బంది పెట్టేస్తుంటుంది అందులో ఇప్పుడు ఈ కరోనా కష్టకాలంలో మరింత అని చెప్పుకోవచ్చు అలాంటి సమయంలో కస్టమర్ కేర్కి ఫోన్ చేసినా కూడా పెద్దగా స్పందన ఏమీ ఉండదు అది నొక్కండి ఇది నొక్కండి అంటూ ఏవేవో ఆప్షన్స్ చెప్తూ ఉంటారు కానీ అవి కస్టమర్స్కి ఇంకా విసుగు తెప్పించేస్తుంటాయి అయితే కస్టమర్లు ఆగ్రహానికి గురవుతారు కానీ ఒక వ్యక్తి చేసిన పనికి బ్యాంక్కి వెళ్ళి ఇప్పుడు అది పెద్ద వైరల్గా మారిపోయింది ఇంతకీ ఏం జరిగింది అనే విషయంలోకి వెళ్ళినట్టయితే నెట్ బ్యాంకింగ్ పనిచేయడం లేని కారణంగా ఏకంగా బ్యాంక్కి ఒక వ్యక్తి వెళ్ళిపోయాడు అంతటితో ఆగలేదండి ఆ బ్యాంక్లో ఒక వింత పని చేసేసాడు దాంతో మొత్తం బ్యాంక్ అంతా కూడా అతలాకుతలమైపోయింది బ్యాంక్ మేనేజర్ నెత్తి నోరు బాదుకున్నాడు ఇంతకీ ఏం జరిగింది అనేది కనుక గమనించినట్టయితే అహ్మదాబాద్లో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది ఎస్పీ జ్యువెలరీస్ యజమాని సుజన్ షా ఇటీవల బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాకి ఒక ఇమెయిల్ పంపించాడు తన ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ సేవలు ఇంకా అందుబాటులోకి రాలేదని వెంటనే సరిచేయాలని కోరాడు అయితే ఆ మెయిన్ నుంచి ఆ బ్యాంక్ నుంచి ఎటువంటి సమాధానం లేకపోవడంతో సం సుజయ్ చాలా ఆగ్రహానికి గురై ఏకంగా బ్యాంక్కి వెళ్ళిపోయాడు అయితే మకార్బా బ్రాంచ్ మేనేజర్ వినీత్ గురుదత్తాను కలిసి గొడవకు దిగాడు వాగ్ వివాదం పెట్టుకున్నాడు తనకు వెంటనే నెట్ బ్యాంకింగ్ సేవలు అందించకపోతే బ్యాంకులో నేను సిపియుని అంటే అక్కడ బ్యాంక్ వాళ్ళు చాలా రకాల కంప్యూటర్లతో పనిచేస్తుంటారు కదా ఆ సిపియుని తీసుకెళ్ళిపోతాను నేను అని తనని హెచ్చరించాడు అయితే సరే అవన్నీ వినకుండా లోపల మేనేజర్ ఏం చేశాడంటే నేను చూస్తానండి ఏం జరిగిందో దయచేసి మీరు ఒక పది నిమిషాలు కూర్చోండి అని చెప్పి బ్యాంక్ మేనేజర్ లోపలికి వెళ్ళాడు సుజయ్ని కూర్చోబెట్టి కానీ ఎంత చెప్తున్నా ఏం చేసినా వినకుండా సుజయ్ ఒక్క ఐదు నిమిషాలు చూసి అక్కడి నుంచి బ్యాంక్ సిబ్బిని తీసుకెళ్ళిపోయాడు అయితే తీసుకెళ్ళిపోయాడు అక్కడున్న సిబ్బంది అంతా కూడా ఆపడానికి ప్రయత్నించారు కానీ అసలు ఆ వ్యక్తి ఆగకుండా ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోయాడు ఆ తర్వాత ఫోన్ చేస్తే లిఫ్ట్ చేయడు మనుషులు వెళ్తే తలుపులు తీయడు ఇలాగ జరిగింది కానీ ఏం అనుకున్నాడో ఏం జరిగిందో తెలియదు కానీ మరుసటి రోజు తిరిగి మళ్ళీ బ్యాంక్కి చక్కగా తీసుకొచ్చి ఇచ్చేశాడు కానీ అప్పటికే చాలా ఆలస్యం అయిపోయింది కదా అతడు చేసిన ఘనకార్యానిపై బ్యాంక్ మేనేజర్ అప్పటికే అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశాడు దీంతో అతన్ని వెంటనే అదుపులోకి తీసుకున్నారు బ్యాంకు సొత్తును చోరీ చేసిన కారణంగా అతని పైన ఏదో రకమైన ఫిర్యాదులు నమోదు అయ్యాయి ఒక్కొక్కసారి మన అసహనం ఒక మన కోపం అనేది ఏ రేంజ్కి వెళ్ళిపోతాయి అనేది మనకే అర్థం కాదండి కానీ కొద్దిపాటి సహనం అయితే అవసరమే అయితే సుజయ్కి జరిగింది అయితే పాపం నెట్ బ్యాంకింగ్ విషయంలో తప్పే కానీ మరి ఏకంగా బ్యాంక్ వస్తువులైన కంప్యూటర్ సిపియు తీసుకువెళ్ళిపోవటం నిజంగా అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచిన విషయం వింత ఘటన అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు 